e invece <ride> nella settimana da vegano mangiando solo vegetali ho fatto delle cacche fantastiche di recente il mio amico Marcello Ascani youtuber con cui ho fatto diversi video ha provato una settimana da vegano in questo video al quale ha partecipato anche la sua ragazza ovviamente gli ho chiesto come è andata questa esperienza e gli ho anche fatto qualche domanda su di loro dato che sono abbastanza pettegolo Bene ragazzi come state? Intanto piacere Chiara, sono contento di, di conoscerti anche se solo virtualmente. Marcellino lo vedo felice che mi fa molto piacere. Partiamo a bomba, come è, com è andata la, la prima settimana vegan? Ma avete fatto vegan vegan vero? Abbiamo un po' barato all'inizissimo perché noi teoricamente ah. dovevamo, noi dovevamo iniziare la settimana vegan il 3 aprile. La colazione del 3 aprile ci siamo, ci siamo resi conto che dovevamo finire una scatola di panini al latte ah sì qui. no ma l'hai messo nel video sì dai allora sei Chiara, ho messo anche Chiara che si mangia la Nutella la Nutella visto, sì visto. io ho fatto la settimana vegan con la Nutella <ride> comunque no dico se all'inizio va bene perché almeno così hai, hai modo poi di capire effettivamente se hai se, se è cambiato qualcosa infatti quando qualcuno fa questo, questi test queste prove la cosa che mi interessa sempre che poi è il motivo per cui stiamo facendo questa chiacchierata è capire se effettivamente Effettivamente avete avvertito un piccolo anche cambiamento magari in qualcosa perché per esempio io quando ho fatto appunto come ricordavi te nel video il mese da vegano io dopo 3-4 giorni ho cominciato a dire ma boh che cacchio mi sta succedendo cioè mi svegliavo la mattina e respiravo meglio cioè volevo capire se era una cosa successa solo a me oppure anche voi è capitato qualcosa di tra virgolette eclatante via io ho dimenticato di dire nel mio video la, un aspetto importante ed è il fatto che io generalmente sono abbastanza stitico da, da, da piccolo ero stitico adesso no però comunque tendo alla stitichezza <ride> e invece in, nella settimana da vegano mangiando solo vegetali ho fatto delle cacche fantastiche delle Ma sessioni vedi, proprio vero, questo, questo è un feedback anche tu chiara <ride> Un sacco di volte al bagno al giorno, tipo tre. E guarda che adesso voi, voi adesso ci viene da sorridere, ma guarda che fare la cacca è un sintomo proprio di salute incredibile, cioè perché butti fuori una marea di tossine facendo la cacca e quando ne fai tanta e mangiando tante fibre si fa più cacca, è veramente una cosa, a parte che dà soddisfazione, perché <ride> da che mondo è mondo, <ride> che bei discorsi chiari che facciamo, prima volta che parliamo, parliamo di cacca, vabbè, fa niente. Eh. Però, eh, non sembra, uno non ci pensa, ma tante volte davvero è, è proprio una cosa super salutare, proprio uno dei primi sintomi del, che il fisico sta veramente bene. E altre cose, altre sensazioni particolari? Io ce ne avrei un'altra, teoricamente. Beh. Io ho mangiato un po' di meno del solito perché eh, col fatto che il volume era di più mi saziavo prima. O magari mi riveniva fame a metà tra un posto e l'altro. Però lì per lì riuscivo a mangiare poco, invece io di solito mi abbotto, mangio tanto. Non e so. Invece mangiavo poco, mi, mi riempivo per bene e dopo un paio d'ore però avevo, avevo di nuovo fame, quindi magari facevo certo. un spuntino. Ho capito. Eh sì, lì sì. sono anche tutti... Ah, scusa, vai Chiara, ti, ti lascio dire... No, 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 sì, pure io la stessa identica cosa che io per esempio di solito con la pasta, cioè un piatto di pasta tipo al sugo, non mi sazio mai. E invece okay. con la pasta tipo con i ceci, le verdure e tutto quanto, mi riuscivo a saziare solo con quel pasto. Ed era certo. tipo 80 grammi di pasta, 80 grammi di pasta, mi saziamo, mi sembrava un miracolo. Poi chiaramente ci sono un sacco di trucchetti che si imparano col tempo, perché appunto si tende sempre a pensare che bisogna mangiare tanta frutta, tanta verdura, ci si dimentica un pochettino dei legumi, magari del, appunto dei, di, di, di tutto quello che è la parte proteica, che di conseguenza chiaramente è poi anche la parte dei cereali, i cereali come ti dicevo poi nel video, sono quelli che poi ti riempiono e non ti fanno venire il senso di fame magari durante la mattina quindi io per esempio la mattina oramai mi sono abituato a fare una bella colazione con fetta di pane integrale con sopra semi tritati olio di lino che è super pieno di omega 3 frutta secca e veramente cioè potrei arrivare tranquillamente fino al pomeriggio senza senza mangiare tu Chiara sei romana giusto anche tu anche io sono romana cioè di chiedere a due romani se, se vogliono diventare vegani è, è un po' dura soprattutto così in un momento storico come questo però vi ha fatto scattare qualcosa magari psicologicamente oppure dici no guarda cioè 
non, eh, no, non ho fatto nessun tipo di pensiero, ho fatto la mia prova, ma amici come prima. Spesso quando si parla di, di, di vegetariani o di vegani si tende a pensare ai cibi di cui ti privi, non si pensa certo. mai a tutti gli alimenti in più che inserisci nella dieta e per me questa è stata una cosa vabbè, che par- di cui ho parlato molto perché ho scoperto, tipo io non ho mai mangiato i legumi nella mia vita, pensando che non mi piacessero, ho scoperto che i ceci non mi dispiacciono, in realtà addirittura mi piacciono adesso, all'inizio non li accettavo, adesso mi piacciono, e sì, sì, sì. È, mh, i germogli di soia, tanti altri, il latte vegetale quasi lo preferisco al latte normale, quindi tante cose che pensavo insomma neanche prendevo in considerazione le posso inserire in una dieta che è comunque onnivora, ma se tu fai la media e aggiungi tutti gli alimenti di origine vegetale, ovviamente certo. la percentuale di origine animale si abbassa di conseguenza. Certo, e penso certo. che Chiara in realtà, a differenza mia, lei, dimmi tu, ma tu già mangi quasi vegetariano nella tua vita, senza, senza volerlo. Sì, esatto. Cioè, io non ho notato questo grande cambiamento perché io di base non ho mai mangiato molta carne. Cioè, il pesce sì, però la carne no. L'unica cosa positiva che effettivamente ho notato è l'introduzione tipo dei legumi, che io proprio ignoravo totalmente, e che invece un sacco di volte, e soprattutto mi aiutano nel senso di sazietà, soprattutto magari con la pasta, con un po' di carboidrati, le verdure, buonissime. Certo. Infatti, diciamo, la cosa positiva, trovare dei piatti in più, magari da aggiungere a quello che io mangio normalmente. Ma sentite un po', invece, parlando un po' di gossip, voi dov'è che vi siete conosciuti? Che si può, eh, non lo so, cioè, casomai lo taglio, Ma Roma, caso, Roma, non, eh, non mi interessa. <ride> Perché io sono pettegolo, puoi dirlo, quando, puoi dirlo. quando ho visto Chiara spuntare nei video, ho detto guarda Marcellino, ho detto chissà dove l'ha trovata questa bella ragazza, che poi eh... ho scoperto anche che canti tu, dopo mi racconti se ti va. Certo, sì, allora, sì. Facciamo così, io a cena e poi Chiara racconta di, di, di se stessa, del canto e di tutto. Io e Chiara ci siamo conosciuti il 31 agosto dello scorso anno, io pochi giorni prima avevo deciso che, che sarei dovuto partire per un anno in giro per il mondo. Quindi, Quindi è stata una classica, classica, classico momento perfetto proprio. <ride> Esatto, quindi lì per lì l'abbiamo preso un po' come veniva, poi un momento, un secondo di, di problemi logistici perché ci siamo resi conto che magari devo partire per il mondo, come si fa? E eh, per, per ora comunque sta andando. Ma conosciuti dove? Dov'è che vi siete conosciuti? Chiara, dimmi te, dove ci Possiamo siamo conosciuti? Possiamo dirlo. Io ho scritto a Marcello, ho commentato una, una storia di Marcello mm. e mi ha risposto. Brutto porco. <ride> ci siamo conosciuti... Ah, in... Eh sì, 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 a, ca- a casa mia. Sì. Beh, ma no, casa dai, però... <ride> non dir così, dai. <ride> ah, quindi, quindi, cioè, ma guarda, vedi, la fortuna dell'influenza. No, perché pioveva, ah. però, eh, perché pioveva, diciamo la verità, perché pioveva di rotto. Te- sì, non no, era quello che... Allora, era eh, giusto, eh. dovevamo andare a fare una passeggiata. Eh. Ad agosto uno non si aspetta che cade il diluvio universale, io mentre sto andando in macchina verso la zona di casa sua per dove fare questa passeggiata, comincia il diluvio universale, allora ho detto, senti, io, io mi bagno, tu dico, senti, mi devo asciugare un attimo, mi fai salire un secondo. Grazie Dio che hai fatto piovere. Ma posso farmi un phon? Certo che puoi farti un po'. E già Marcello che vedeva, ne, nella memoria di Marcello che vedeva i film porno che cominciavano così negli anni 70, capito? <ride> è vero poi vecchio stile però ah quindi no fortunatissimo cioè Marcello proprio in grande stile influencer la, la ragazza carina che scrive e, e fa tutto lei ma invece raccontaci tu perché io nella prima, in una delle prime storie che ha messo Marcello e ha messo il tuo tag sono ovviamente subito andato a vedere perché nella storia con Marcello cantavi e ho capito che cantavi bene, cioè che non stavi improvvisando, no? E allora sono andato a vedere sì. e cacchio, cioè, ma, cioè tu sei, sei una... fai musica proprio, non so se è una canta... cos'è che fai tu? Ovviamente a livello ufficiale non sono nulla, nel senso che non ho mai studiato canto, ho studiato da piccola violino, però non sono proprio diciamo, una musicista. Però ovviamente essendo una cosa che mi piace tanto, sono tanti anni che cerco di creare canzoni, io mi dico come mm-hmm. musicista, nel senso qual è che crea la musica e mi sono messa okay. con il computer con Logic a fare queste mie canzoncine allora ho detto dopo dieci anni che le faccio perché da quando ho dieci anni dico forse è arrivato il momento di far uscire qualche cosa eh, e quindi eh, Marcello eh. mi ha detto vai su YouTube eh, giusto sì, ho cercato di influenzarla su, su creare contenuti giustamente giusto 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 perché, tra l'altro proprio il giorno in cui ci siamo conosciuti lei, la prima cosa che ha fatto è stata farmi ascoltare la musica e io già pensavo eh, che è un'altra che, che vuole fare la cantante e invece <ride> 
subito, subito ho visto che era brava. Subito ho fatto qualche vacca, questa ci sa fare veramente, non è, non è no, una... no, ma infatti, ma si, si vede, infatti, ma posso, potrò mettere il tuo Instagram sotto, che così almeno no, la... Dai, dai, oh bene, bene, perché tanto Marcello già lo conoscono, quindi non, non gli serve, però dai, così, no, perché veramente io sono andato a vedermi soprattutto i video che metti e, e effettivamente, cioè, sei proprio brava, capito? Quindi hai anche un canale YouTube adesso? Sì, ho messo la mia prima canzone e poi sotto consiglio di Marcello sto iniziando, oltre alle mie canzoni che usciranno, con delle cover riarrangiate da me, così al computer, e ci sto provando anche con quelle. Bene usciranno bene, bene. ottimo allora metto anche in fase di montaggio poi metterò anche il, il canale il canale youtube sul, ve sul veganismo devo dire un paio di cose vai vai, 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 vai. perché ieri ho fatto uscire il video no? e c'è stata la risposta di tutti quanti gli utenti e ultimamente io comunque raggiungo tante persone anche fuori dal mio bacino normale d'utenza e mi sono reso conto di un po' di cose che spesso si pensano sbagliate tipo sul fatto che è una dieta necessariamente costosa, no? E, e invece tu dicevi che hai ragione, sono così tanti i modi di mangiare vegano che tu puoi decidere di mangiare costosissimo, di mangiare economico, esattamente come nella dieta normale dove mangiare costosissimo e mangiare economico. È una tua decisione fondamentalmente. E mi sono anche reso, reso conto che c'è tanta gente che è pronta a dire qualsiasi cosa pur di rompere le palle ai vegani, non so per quale motivo. È proprio Guarda, una sorta eh, di missione, eh. alcune persone hanno proprio la missione, quindi magari sono anche educate, no? Guarda, secondo me è un qualcosa di psicologico, nel senso che essendo che, cioè per dire io l'ho vissuto proprio in prima persona quando ho comunicato ai miei genitori che sarei rimasto vegano. Cioè tu mm. comunicare ai tuoi genitori che ti hanno cresciuto in un determinato modo e quindi hanno evidentemente fatto quello che pensavano essere la meglio cosa per te, comunicare... Mm che sei vegano gli stai automatic automaticamente dicendo che hanno sbagliato tutto e mm. quindi secondo me è quel meccanismo che scatta nel cervello delle persone tu non stai dicendo io sono vegano io ho deciso di fare questa scelta di mangiare così stai dicendo tu stai sbagliando tutto certe persone pensano che tu gli stai dicendo così quando in verità almeno nel mio caso sì poi ci sono i vegani cagacazzo eh. nel mio caso invece assolutamente cioè ci mancherebbe anzi sono ipertollerante cioè non dimentico che fino all'anno scorso mi, mi mangiavo la, la, la bracciola intera ci mancherebbe capito per quanto riguarda il costo giustamente come hai detto te se mangi solamente cose confezionate effettivamente il confezionato vegano costa tantissimo se uno si appassiona un pochettino anche della cucina vegana e si cucina le verdure i legumi i cereali cioè oggettivamente io sto vivendo in questo momento di quarantena che non spendo niente per benzina viaggi eh? con 5-6 euro al giorno ma prendendo in Svizzera, eh, attenzione, quindi prendendo cose si spera di qualità che non costano poco, ma oggettivamente, anche perché poi a un certo punto tendi un pochettino anche a mangiare di meno, proprio perché come dicevi te, essendo che si mangiano cibi con molte fibre, cioè ti riempi, cioè lo spazio nello stomaco è quello a un certo punto. Tutto il cibo che si mangia, l'alimentazione vegana, quindi non solo le verdure, ma anche i cereali, come dici tu, che magari uno normalmente non mangia, in realtà si conservano anche per molto più tempo e mi, sembra, mi è sembrato quasi più semplice non dover andare continuamente a prendere gli alimenti freschi perché uno per dire il pezzo di carne non è che dura così tanto il prosciutto una volta che lo apri non dura i formaggi freschi tutte queste cose mentre invece i ceci i cereali cotti anche semplicemente che uno già se li cuoce e poi se li conserva per tutta la settimana quelli veramente non devi farli in continuazione cioè ne fai una grande quantità e ti, ti rimane per la settimana le verdure pure eh, ragazzi io questo video lo volevo anche fare intanto appunto per chiedervi com'era andata la, la settimana vegan e poi appena si potrà tornare a girare in giro appena riapriranno le gabbie io vorrò venire a mangiare in un ristorante vegan a Roma e quindi volevo invitarvi ufficialmente e se vi andrà sarete miei ospiti e faremo il video assieme gli inviti a cena di Luca di Scacciari sempre, sempre. <ride> io vi ringrazio 
vi ho estorto l'invito, l'invito a cena in un ristorante vegano romano che devo ancora, ne ho due o tre, devo scegliere. Ragazzi, grazie mille, buona continuazione e ci vediamo prossimamente allora. Ciao! Ciao, ciao, ciao Chiara, è stato un piacere. È stato un piacere, grazie, ciao. E se, seguite tutti Chiara qui su, su Instagram da qualche parte, adesso faccio uscire e sul suo canale YouTube. Ciao! Ciao!